فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار داش وليزر Allah subhanahu wa ta'ala ka përmenu në Kur'an Nisa sheja që adha Musajt a.s. Sheja të cilat në fakt qenë dënim Për Fir'aunin dhe pëllën e ti qiptët Por në të një të nko ato dëshmonin Për profetsin e Musajt a.s. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين نيدرقوا ما ترى سيدنيم طوفان نيفرشيم ماثوي سوى برمبيوتي Tokat, të mbjellat, pëmët, frutat dhe perimet. Well gjarat, karkalecet. Allahu subhanahu wa ta'ala u dërgoj një numër të madhë karkalecësh, të cilët brenin Bimët, frutat, perimet, dyert, tavonat dhe robat e tyre. Kështu kam përmenu komentuasit e Kuranis, Allahu rëtësuar përmen El Gjarad, ka kalecët. Well kumëmëla, el kumëmël një loj insekti, që si pas një shpjegimi të djetarve, ka dëmtuar frutat dhe perimit të tyre, dhe ka dëmtuar dhe ka ngrën, ka dëmtuar dhe kafshet e bimët. Ata mbaheshin me mishën e kafsheve dhe produktin e tyre, por kjo insekti dëmtoj. Gjithashtu më bashën edhe me fruta, me perime, e me drithra, kjo insekti dëmtoj. Ka dhe i mendim tjetë që bëhet fjalë për parazitin që që shkakton smundje dhe mundim njërzve. Allah e di mos miri, pra që një form dënimi për ta. Well, kum mele, what do the dia dhe bret kosat. Bretë kosat pa mbushën enët, ushimet dhe shtretërit të tyre. Ku do gjenim bretë kosa? Mundim dhe dënimi ma. Po të bëfedi a vetë dëmë dhe gjafë. 
si pas një shpjegimi, ku rrith dhe gjak pa pushim. Smundje. Si ku pushon dhe rrith dhe gjak. Si pas një shpjegimi tjetër, burimet ujore u pyen në gjak. Kanalet e ujit, lumejt, puset, nga cilat nxiri në ujë për spirë, u këthyen në gjak. Dhe, nuk ishin ujë të pishën. Këto qenë forma dënimi që Allahu i lartësuar më dha atyre. Dhe që qenë shenja, që Musa ishë i dërguar Allahot, ata duhet pranonin Allahu si Zotin e vetëm, duhet të pranonin Musa ishë të dërguarin Allahot, duhet i bindeshin Musa i dhe duhet i linin të lirë bënu Israelet. Musa i alej sa të osram shkoj dhe u bërë i thiri, i bërë i thiri e Firaunit dhe Kiptëve, të pranonin Allahun, të adhronin Allahun një të vetë. Por ata nuk pranuan me kry e lartësi. U bërë i thiri e të pranonin, të pranonin atë vetë, Musa i së të dërguar të Allahut. Të mos i shtypin bërë në Israelit, popullën e Musa i, të linjën të lirë, të ikti në tokë. Por ata nuk pranuan e së të të ishin qenja të qarta nga Allahu subhanahu wa ta'ala, e së të këbëru, u të reguan kryelar dhe nuk i pranuan qenja të Allahut, nuk i pranuan argumentet të Allahu subhanahu wa ta'ala. Po kënu në qëllu me mujrimin, dhe ata ma përpara, para se të vinin këto qenja, kanë qenë njërës kriminen, më huan zotin, më huan të dërguar në Allahut, dhe bënin gjunahën, bënin krimën, si dhe shën arogant, i shtypin bënu Israelit. Mëhonin Zotin, mëhonin fejnë Allahut, mundonin dhe robrit e Allahut. Këtë e në krimët të më dha që bënin ata. Dhe prandaj u erdhën dënimet nga Allahu, subhanahu wa ta'ala. Nga jeti mësojmë se Allahu lërcuar ka ushtrit e qejve dhe toks. Uj është ndorë të Allahut. Vërshimi ujit, Allahut qënë vërshimi në ujit, mund të alqoj që dënim. Kafshët dhe insektet janë ndorë të Allahut. Dhe Allahut është qënë, është tri karkalejtë, që si do të bada njëzën e ta. Allahut është qënë, është qënë, Insekte më të vogla se kërkalecët, ku e që e kumbe të qenë një loj kërkaleci i vogën, ka në që nuk frutron të, dhe që va dëmtoj, dëmton të kafshët, dëmton të të mbjellat, bimet e tyre, frutat, drithrat. Si dhe nuk përbalëshin do të me to? E mbani vetën si fuqishin, më honi zotë. Por vërë në të dënime, cilat nuk e përbalonin dot as kush nuk e del dot me ushtrit e Allahot as kush nuk mund të mposht dot ushtrit e Allahot subhanahu wa ta'ala nuk nëse Allahot dhe ndosa dënoj dikë a i nuk e shpëton dot dënimit nuk shpëton dot vetë me se dëshiran Allahot subhanahu wa ta'ala Dhe ajo që të nxojmë në kohën tonë, sa shpreje të këshia, se jemi në luft, në smundje, do të amposhtim smundje, fjalë arrogance, me një masije, nuk në të sakta. Në vend që njëzit dritohen Allahot, të lutën Allahot që ti mbroj nga smundja, dhe të valergoj smundje, Shprejhin fjallë të tila arrogancë. Si shduket, smundja nuk i ka shtërmu. Se po t'i shtërmu dhe smundja nuk do shprejhë shikshu. Por do të bënin si shbëri Firauni, bashk me Kiptot, Firauni dhe poblë e ti, të cilët kër i kapën dënimet, shkuan të këmësaj. Dhe i kërkuan ati, ki t'i lutë e Allahot, të largon të dënimin për tyre. Dhe të përmenë të faktë, edhe pak më fasë. Atëherë, do të më ushtërit e Allahut. 
duhet i lutën Allah të largoj smundje dhe dënimin për tyre. A jeti të regon se këto gjyra që a dërgoj Allah, a dërgoj si dënimet, kështu që mejtet, vulkanet, bërshimet, insektet dhe dëmshme që përhapen mas, mikrobet, smundjet që kanë përhapjet madhe, epidemit, mortajet, janë dënim nga Allah. Janë dënim nga Allah, subhanahu e tara, që njërzit, edhe janë sheje nga Allah. Se ka disa që thonë, janë sheje nga Allah, më është e vërtet. Kjo shenjë. Por që janë dënim, nuk është e vërtet. Themi Allah, subhanahu e tara, u dërgoj këto shenja, këto shenja, këto që në shenja të Allah, po njëherë është jenë edhe dënim nga Allah u lartuar për Firaunin dhe popullin e ti. Pra ndaj dhe në ajitin që vjen pas këti, Allah u lartësuar thot, Olemma vëqa alejmë rrigës u qalu, ja Musa dhu lëna rabbeka bima ahida indek. Kur i zuri dënimi, e rrigës është dënimi, kur i zuri dënimi, ata shkua dhe kënsaj dhe i thamë. O Musa, lutu Allahot, duke i përmendur ati besën, profetsin që të ka dhanë, duke i përmendur si një mjetë të vësur. Kjo është një shpegim që kam bërë vjetë alët. Ose, kuptimi është, lutu Allahot subhanëm o të ala si pas asaj që të ka shpallur t'ju Allah që me lutje, të largohet e kesha, largohet dënimi dhe mundimi. Pra lutu Allah që të largoj këtë dënim, le in kësheftë anë në rridze, le nuk minanë në lek, u le nuk silanë në ma të beni Israel. Nëse ti do të largosh dënimi për nesh, pra nëse do t'i ludhesh Allah, dhe Allah do t'i largoj dënimi për nesh, ne do t'besojmë ty, i dhe në besën, musajt, se do t'i besonim. Wale nur si lënë, ma ke bëni Israel, dhe do t'i lëmë të lirë bënë Israelit që t'vinë me ty. Firaun edhe po vëti ishin mos besimtar. U herdhen shenjat, u herdhen dënimet dhe uzun ngusht. Ma përpara si dhe që në arrogan dhe zdojshë me jadit, u erdi dënimi në Allah e u lë gogën. Erdhën të këtë profeti Allah o të këtë Musaj, a.s. dhe i thanë lutu Allah o të largoj dënimi për nesh. Kështu pra në momenti kur kafirin e kap dënimi, atëhere e deklaron që ka zot. Dhe i drejtohet Allah o të kërkon luti Allah o kërkon Allahot, i lutët Allahot. Firauni dhe popullit ti shkojnë të këmusaj dhe i kërkojnë ati që ti lutët Allahot për largimin e dënimit. Kuptohet që Musaj a.s. ju lutë Allahot subhanë dhe më të ala. Dhe Allahu lërcuar e largoj dhe nimi për Firauni dhe Egyptëve për një kohë dhe i nga fatin që ata do t'jetonë në këtë botë. Felemma këshef në anhu më rrilëse ila e gjelin hum bari kuhu i dha hum njën kuthun. Kur ne e larguam dhe nimin për tyre, dhe i nga fatin që ata do t'jetonë në këtë botë, dhe i nga fatin e shkatrimit dhe mbytjes tyre. Allah e largoj dënimin përkosisht. Dhej në afatin kur do të vinë dhe dënimin bytjes. E por ata, kur Allah e largoj dënimin, e thynë besën. E thynë besën që i dhanë Allah dhe i dhanë profetit Allah në sajt, a.s. Dhanë besën që i do të besonin, nuk besuar. Dhanë besën se do t'i linin të lirë bënu Israelit, nuk i lanë të lirë ata që të shkonin tokën Allah, që të shkonin bashkën Musajin, 
Aleyhi salatu ve selam. Si pas një shpjegimi të dietarve, u lemma vaka aleyhi më rrilsu kur i zuri dënimi, si pas një shpjegimi të dietarve bëhet fjal për smundin e murtajës, u ras mundin e murtajës. Allahu subhanahu wa ta'ala e di më mirë. Një sësi, si ato që përmendin a jetë, edhe smundin e murtajës, janë dënimi nga Allah. Dhe nga kjo del se katastrofët, belat që përhapen mas, smundje që përhapen mas, i janë dënim nga Allah, kjo është kuptimi, i ajetëve të kuranë. Për të dëshmon dhe hadithi profeti sërëllahu në i vësënë në cilin kur fletë për smundje në mërtaje se ka shuaj të dënim. Usam ibn Zejt radhe Allahu anhu ka thënë, ka të reguar, se i të reguar Allahu sallallahu alayhi wa sallam ka thënë inna hadhe l-marada au isuqma kjane adhaben ba'athahu Allahu ala bani Israel au ala ta'ifeti min bani Israel wa qad baqiyat minhu baqiyya I të reguar Allahu sallallahu alayhi wa sallam ka thënë për smundin e murtajus ajo që një dënim që Allah u lërtu e ka dërguar një pjesë të bënu Israel. Dhe kam betur diçka nga smundi e mërtaje se Allah u lërtu e qon nga një kohë në tjetër. Nga një kohë në tjetër është faqë smundi e mërtaje. Pra profetit së rëllahu në vësën në këtë hadith dhe ka quajtur smundi në mërtaje së dënim. Mërtaja ka qenë një smundi e epidemike. Të njëjtë në gjukim kanë dhe smundit e tjera epidemike, smundjet për hapen mas dhe shkakton shumë zekje. Ato janë dënim, por për kafirat. Ndërsa për muslimonët janë më shirë. Janë dënim sepse këshu i ka quajtur i dërguar Allah o sërë Allah o nërë vësëm. Këshu ka quajtur smundit e mërtajës dhe tjetë në gjukim kanë dhe smundit e tjera të cilat kanë pasoja të njashme me smundjen e mërtajës. Pasi shëriati nuk bën dalim me së dy gjërave të njëjtët, për abartët, njashme. Ka dhe një hadith tjetër në cilin i dërguar Allah o sërë Allah o alivë sëmë smundjen e mërtajës e ka shuajtur dënim. A i shërë dhe Allah o anha, se kërë se shënon Bukhariu në Sahihu në ti, Ka të reguar se e ka pjëtur profetin sërëllahu alihi wa sallam për smundjen e mërtajës. Dhe profetin sërëllahu alihi wa sallam ka thënë, innehu kena innehu adhabun, jebatuhu Allahu ala me i jesha'u min ibadih, wa ka gjarahu Allahu rahmetan i hadhi l'umma. Smundjen e mërtajës ka qenë dënim të cilën Allahu subhanu wa ta'ala, ose smundjen e mërtajës është dënim që Allahu e dërgon kuj të doj për e robërve të ti por Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë atë më shirë për besimtarët. Felejse min muslimin, jekunu fi beledin, jaka'u fihi ta'un, fe jemkutu fi beledi, sabiren muhtesiben, ja'lemu ennehu le jusibahu, illa ma ketab Allahu leh, illa kena lehu mithlu ajri shahid. Profetis sallallahu alayhi wa sallam i tha Aisha sallallahu alha, duke i shpjeguar mbi smundje në mërtajës. Kjo smundje është dënim, që Allah e dërgon kuj të doj për e robërve të ti, për kuptohet që afirave. Ndërsa për besimtarë, thot profeti, Allah e rëtërë e ka bërë më shirë. Shë që si pas këti hadithi, smundje e mërtajës është dënim për kafirat. Për besimtarët është më shirë. Atëherë smundjet janë dënim për kafirat. Sidomos smundjet epidemike. Hadithë është i qartë të sejmë në Bukharit. Ku shpranon profetin dhe hadithët të ti, du të pranojnë këtë fakt. E ku shën ka pranon që është jetin dorët Allahot. Por, hadithi qartë si shtë e thotë që është dënim për kafirat. Ndërsa për besimtarët, është mërshirë. është mërshirë sepse besimtari mërë shpërblim nëse duran. është mërshirë sepse besimtari pastrojnë dhe gjunahat smundjet e pastrojnë besimtarën nga gjynahet, nëse durat, nuk shprejë e pasë Allahot. Nuk e shanë smundje.
پرندای ده پفید صلی اللہ علیہ وسلم کا تن نی حدیث تو تکور اللہ دو تمیم بسنطار نی یپ سپروبا تو تکور اللہ دو تمیم بسنطار نی یپ سپروبا Të të vazhdoj belaja për besimtarin, dhejsa të esë në tokë të mosketë arës një gjunaf, është një hadith tjetër. Një hadith profetit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, nuk ka besimtar që e preks, mundje, lodhje, stres, shqecim, breng, hidhrim. Ajsa edhe gjembi që hynë trup, të të msallahu në fëtuar, ka më i pëshi gjunafet, për shkak të tyre gjërave. Ashtë edhe mund tjetë dhe ngritje gradët e ka Allahu. Mund tjetë dhe ngritje gradët për besimtarën ka Allahu. Ndoshta njëri u ka një gradët e ka Allahu, ka muslimoni, ka një gradët e ka Allahu që sarri me punët e veta, dhe Allahu në cua jep së provë në mënyrë që dharri atë gradë. Që tuat një hati tjetë profetës së rëllahu alihë dhe sëllë. Njërzit që durojnë atë herë, kur i prekin së mundi, arrinë shpër limë ma. Në këta hadhë dhjithë profetës së rëllahu alihë sëllë pasaj thotë, nuk ka besimtar që rrinë në vendin e vetë. Nuk ka besimtar që ndodhët në një vend ku bjes mundja murtajës. Edhe rrinë aty. Rrinë vendin në këtë vend. Duhet të rëguar durim. Dhe duke shpresuar vetëm shpërblimin e Allahut, vetëm se ky besimtar duhet a kej shpërblimin si shpërblimin shëhidit. Nuk ka besimtar që ndodhët në një vend në cilin bjes mundi abortajës, dhe që ndronë në këtë vend. Në këtë hadith, profetit sëradohë alë e vëselem ka thënë që ndronë këtu në këtë vend. Si pasi trasmetimi. Por ka një trasmetim në mësë, kjo trasmetim është sajhë në Bukharit. Dhe gjitha, variantës e trafetimet në sëmë dukharet janë që ndronë vendin e vetë, vendin ku gëronë së mundja. Ka një trasmetim në mësnedin e imam Ahmedin në të cilën thotë fejem kutu fi bejti që ndronë qëpin e vetë. Por, uri ka pa trasmetimet vetëm në një vend, jo në të gjitha vendet në mësnedin imam Ahmedin si dhe të shumë, vetëm në një vend, mësnedin imam Ahmedin si dhe në të mënyrë. Se ne dhe është i sakë, në fakt, si dhe në të mënyrë, që ndronë shpina vetë. Atëherë e themi që për parësi kanë transmitimit në cilat thonë në vendin e vetë. Sepse disa e kanë sjetë të transmitimit që gjendet në Musnejit më Mahmedit. Për të të kuptuar që kush që ndronë shpina vetë, a që nuk del nga shpia, nuk arin kështë mirësi e të gjithë problem. Kështë është vërtet. Se kanë kuptuar këshu muslimanë, Spari njerë, temi që shumisë e trasmetimive thonë, kur që ndronë vendin e vetë. Që ndronë vendin e vetë, fi bele di. Dhe vetëm një trasmetim. Shë që këtë du tjetë trasmetim shadhë. Në qofë se do të shihet si një trasmetim që është në kundërshtim me trasmetimit jetë që thonë vendin e vetë. është anormal në fjarë. Por, mund të shpjegohet në përpullëti me trasmetimit e tjera. Themi që kur thotë profetin shpina vetë, ka patë për qëllim që me qëndru në këtë vend, ku ndodhë shpjeti. Por jo se nuk i lejot një jotë me dalë nga shpija kur bjes mundja mërtajës. Dhe, praktika e muslimon të ndërshegu, të regon që së shkuptuar kështu hadithi. Muslimonët ka ndalë nga shpite tyre për të kryer punët, për të plëtsuar nevojat jetike, kanë shërbyrë prinderve, kanë ruetur lidhë një njështë e fisit, kanë bo hysmet smunve, kanë marë pjesë në për gjenaze. Këto dhe shpjegimër që dalin kohën tonë në kushte kur bjen së mundje të ronda epidemike, Nuk kanë egzistuar këtë djetarët e jumetit. Fejem ku të fi i beleti. Sabiran muhtesibe. Ja alemu enne hu lejnë usiba hu illa ma kuti bele. Duke ditu se nuk ka për të iran. Vetëm sa jo që ka caktuar Allah u vërta, vetëm sa i ka për të marë si shpërblimi shëhidit. Ka thënë në hajra në askhaleni në libër bedhë lë ma'un, por dhe në fethë lë bari. 
Hadithi në në kupa. Se a i njeri që që ndronë në vendin e vetë ku bje smundja e mortajës. Në të një gjukim të anë smundja tjera që ndronë. Aty, me durin dhe duke shpërsua shpërblimin e Allahut, dhe të marë shpërblimin si shëhit, qoft edhe nëse nuk vdes. Kjo kuptohet në hadith, nëse vdes e marë, nëse ka durin, muslimoni që duron dhe shpërsua shpërblimin e Allahut. Fiton gratë dhe që shëhit, por edhe a i që që ndronë në këtë vend, me durin, dhe nuk e që një vdekja. Qoftë që e ka prekur smundja murtajës dhe shërohet, qoftë ku nuk e prek smundja. Edhe kjo e mërsh përblimi të shëhidu, si ku se kuptohet nga kjo hadith. Atëherë në këtë hadith, profeti së rëllar e vësohë në smundja në murtajës e ka quetur dënim për kafirat, dhe edhe smundjet e tjera epidemike kanë të njëti në gjukim si ajo. Këto dënime vinë për shkak gjynahëve të njërësve. Janë si pasoje gjynahëve. Smundjet epidemike vinë si pasoje gjynahëve që të bërë njërësit. Pra ndaj, profeti sërallahu alihi dhe sellem ka thënë një hadith të cilë dhe trasmetuar Abdullah bin Mesot dhe radhe Allahu anhu i dha zohara fi qawmi al-zina wa al-riba faqad ahallu bi anfusihim aqab Allah në qofë se shfaqen në një vend zinaja dhe zinaja i moraliteti dhe kamata nëse shfaqet në i popull, kamata dhe i moraliteti, ata sielin për vetet dënimin e Allahot. Dhe më thënë për hapja këtyre dy gjunahëve të ronda, bëhet shkak për zbritin e dënimit e Allahot. Bëhet shkak që ata t'i përfshi i t'i godas dënimit e Allahot të rëcuar. Ka vende ku i moraliteti e shumë i për hapë në kohën tonë. nuk e kanë aspak problemi moralitetin dhe veset e urta e punët e turpshme. Një quajnë të lishme, nuk i dënojnë, shëqërije e pranonë si punë normale. Allahu në rruaj. Kamata është përhapur në gjithë botë. Dhe këto si edhe në dënim nga Allahu në rruaj. Një hadith jetë profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thërë Ma min qawmi një amalu fihim bil maasi Hum akthar wa azzu min man jamaluha Illa ammahum allahu bi iqabim min indi Nuk ka njërës në mesin të të cilve bëhen gjunahat Nërko që këta njërës janë ma shumë sa ta që kryen gjunahat Dhe janë ma të fort sa ta që kryen gjunahat E me gjitha të nuk indalojmë Nga veprimi gjunahave Vetëm sa allahu ka për të godat Ka për të përfshirë të gjithë në dënim. Allahu do të lëshoj një dënim që i godet të gjithë. Dhe këtë dënimet tila hynë dhe smundi që përhapen mas. Allahu subhanahu wa ta'ala në ruhet. Abdullah në Umar radhi Allahu anë ka të reguar se profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë Ja ma'ashar al-muhajirin khamsun idha bëtulitu bihin أعوذ بالله أن تدركوهن لم تفشوا الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ترقون سيد رقوار الله صلى الله عليه وسلم وجدرتوار تسموها جيربة ka qënë një avdhjetë më hajgjirë dhe njërë për tyre ka qënë dhe Abdullah bin Umar. Ku ka thëmë, pes gjyra lus Allahun që të mos uzëj njëve, mos harri një kohën e tyre, kur të ndodhën ato. Nuk ndodhë që të përhapet i moralitetin e një popull. Punët e urda punët e turpshme. Vetëm sa Allahu subhanahu e ta'ala ka për t'i spravuar, ka për t'i dënuar me smundje që nuk kanë egzistuar tek para arsit, tek më pashmit. 
Dhe në fakt në kohën ton, jam përhapur smundje që nuk kanë eksistuar ma përpara. Smundje kanceroze, loj loj kanceri që s'ka pas e eksistu ma përpara. Sida. Kjo epidemia që është përhapur në muajt e, fund, në muajt e fundit. Këto loj smundje është kanë ardhur për shkak të smundje dhe për shkak gjunave njëzve. Dhe nga gjunat janë veset e urta dhe punët e turpshme. I moraliteti në ca vende është shumë i përhapu. Veset e urta dhe punët e turpshme janë shumë të përhapura. Homoseksualizmi po mbrohet me ligjë. Homoseksualet po mbrohet me ligjë. Homoseksualizmi po mbështetet dhe po nëzitet. Ka shteti që, që, që financojnë projektet për përhapjen e këtë kësa një punët të turpshme. Ka organizata që stimulojnë dhe mbështesin përhapjen e saj. Kështu që ajo bëhet shkak për dënime që vinë, për smundje që përhapen. Allahu lërcua në ruajt. Edhe në këta hadith profetit sërëllar e vësëllem, atëhere ka përmendur se si pasoje gjunave, vin. Smundjet rëna. Atëhere, smundjet rëna të përhapër anë mas, janë dënim. Kështu kuptohet në hadith. E dyta gjë që ka përmendur profetit sërëllar e vësëllem në këta hadith. O alem janë kusur mikale o almizane illa btulu bisinin wa naqsil ma'una wa jawri as-sultan edhe nuk ndodh që njerëzit të masin e të peshojnë mangët kjo nuk kupton hilet dhe mashtrimin në shit në shëndërje kur masin kur peshoj njerëzit hilet dhe mashtrimet dhe padrejtësia në kontrata dhe në gjithë marrëdhënit ndër njerëzore Hilet, mashtrimet, pabesia, padrecia, përfitimet e palishme, në kontrata dhe në gjitha mardhënje ndër njërzore, sielin si dënim, paksim të rezervave dhe të ushimeve, padreci dhe qeveritarë zullum qarë. Njëzit anë kohen nga qeveritarë zullon qarë. Kjo sistem bytës që ka bërë të ngrihen, të ngrihen qmimet, të shtrejtohen kushet e jetesis. Shumë popu janë të zhytur në varfurie ekstreme. Kohët e fundë për shkak kësaj smundje, po kryohen të lasha ekonomike, vështërsi financiare, probleme, këto nga vitë. Edhe këto vin nga gjunahat e njërëzve. Njërëzit, shumica atyre kanë hile në shpirt. Ka që marrë rrushvet, këtu në vendin tonë për shemë. Shumica e njërëzve, po të e për mundësia marrë rrushvet. Nuk kanë se kanë këtë ndjejnë dhe shmërije. Shumica. Smundje e madhe për hapur të gjyri. Atëhere, kjo s'jelë si pasoj dënim, Allah më lërcua në rrugë. E treta, u alem jemna u zekate e mualim illa muni'u l'katra min as-sema, u alem u lel beha e mu lem jom taru. Dhe në qok se njëzit nuk do t'jabin zekatën e pasuris, Allahu lërcuar do t'bëj që t'mos bin reshje, i reshje shiu nga qeli. Dhe po t'mos ishin kafshët, nuk do lëshon të Allahu lërcuar as një pik shiu nga qeli. Kër njësë nuk jabë në zeshatin, atërë vjenë dënim në Allah u lërcu. E katërta, u elem jenë kudu u ahdë Allahi u ahdë rasulih, illa sallat Allahu alejhi më adu u al min siwa al fuzihim, e akhada ba'da ma fi edihim. Dhe në qohë se njërëzit, ju e në besën që i kanë dhenë Allahu, dhe besën që i kanë dhenë të dërguarit a Allahu, Allahu u lërcu e ka për të lishuar një armik, dhe do të marë pasuri që ka ndohë. Kafirat në shtetët, për shtetët në organizatët të 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 të
Pasuri in bitok sor, the pasuri non tok sor. Go on tor. Ka forma dhe më të sofistikuara. Për të zhvat dhe për të përvecuar pasuri që kanë muslimone. Vendet islame, në përgjësë janë pasura. Kanë pasuri non tok sore, kanë edhe fusha, toga fjellore, mundësi. Por si ka mundësi që shumica musliman dhe vuaj nga varfria? Si ka mundësi që të rritë të vendëve islame për pijë dhe më andra e tyre, ma e madhe është që të arrinë përëndim dhe të bëjnë jetën ati. Janë gjëna ato në ato të cilat kanë bërë që kafirat të vinë shfundzojnë vendet islame. Të zhvasim pasuri që kanë muslimon dhe ndorë, që muslimonet jetojnë në varfëri. Muslimon nuk kanë respektuar fjallin që ka dhënë Allah dhe dërguajt Allah. Por qëfar fjallin e kemi dhënë Allah? Qëfar besi e kemi dhënë Allah dhe dërguajt të ti? Besa që të adhurëm vedhëm mos i bëjmë shokë, ka muslimon që bëjmë shirkë. Vedhëm ndryshmë të bodhës islamë ka tyrve. Besa që mos me bojë gjunahër, ka muslimon që bëjmë gjunahët më dha, me kryer detyrat e fesë, Shumin se muslimonë nuk e falin në mazin, pra ka problemet më dha. Dhe e fundit, gjynahu i pesi ka përmendu profetit së radhani nësën në hadirin që të rasmetonë Abdullah bin Umar radhja Allahu anë, Wa ma lem tahkum e immetuhum bima anzal Allah, illa gjaal Allahu bëqsahum bëjnahum. Dhe në qohë se prisit e tyre nuk do të dheqë, nuk do të qeverisi, nuk do të gjykojnë, si pasa saj që ka zbritur Allah, do më thëmë ligjet dhe shëriatit, vetëm sa Allahu në rëtuar do të bënë që të plasin konfliktet luftarake në dërmjet tyre. Pes gjynahe ka përmendë profetit së Allahu dhe mësëllë. Dhe këto pes gjynahe, si edhe në pasoja që u përmendë. Si edhe në dënimet që u përmendë. Atëhere, dënimet, vujtjet, sprovat e mëdha, smundit që përhapin masë, vinë si pasoja gjynahe. Të këshia, në dynja dhe në akhiret, vinë si pasoj e gjynahëve. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an dhahar el fesadu fil berri wal bahri bima kesebetej din nas li udhikahum ba'da alledhi amilu la'allahum yarġi'un është përhapur fesadi në det dhe në tok bima kesebetej din nas si pasoj e asaj që njërzit përhapur fesadi, prishja, në tokë dhe në detë. Fjala në detë mund të ke kuptimin zonat bregdetare. Si pas një shpjegimi që kanë dhënë komentuosit e kuranit. Por, edhe ishujt, edhe detë, si pas shpjegimi tjetë. Atëherë është përhapur fesati në tokë dhe në ditë për shkak të gjunahëve që kanë bërë njërëzit. Vima kesebe të i din nasë për shkak të gjunahëve që kanë bërë njërëzit. Li u dhika hum ba'da lëdi amilu. Me qëllim që Allah u lartuar të bëj të vuajnë një pjesë të pasojave të gjunahëve që kanë vepruar. Dhe në mënyrë që njërëzit të kthejen të kallahut, të përmjësojnë vetë vetën, të bëjnë të uve, të heqin dorë nga gjunahet, të zbatojnë detyrat e fes, besojnë në Allah, besojnë lidhen gjukimit, besojnë në Allah, besojnë profetin Muhammed, besojnë Kuranit, të hecin në rrugën e islamit, kryen detyrat dhe të ruhen nga gjunahet. Në fillimin a jetë të Allah, në nërësua dhe thotë, dhohar el fesedu, është përhapur, fesadu, Gjdo të thotë fjala fesat. Fjala fesat e kam përdor dhe edhe në vendin tonë e kam përdor dhe fjala ma përpara. Fesat do të thotë prishje. Qëfar përfshin fjala prishje? Qëndrimi ma i sakt i komentuazve të kuranit është se përfshin gjdo loj prishje. Përfshin. Gjërat të cilat vin nga Allahu, po si pasoj e gjynahëve të njërzve, si qështë, janë tërmetet, vulkanet, 
Tronditjet. Përmbytjet e tokës. Smundjet epidemike. Smundjet që përhapen masë. Se gjitha të hynë këtu. Pasi gjunahet si elin si pasoj këto bela. Se dyti fjala prishje përfshin fesat, përfshin dhe gjunahet që bëjnë njërzit. Gjunahet, padrecit, shtypja, zullumi, përfshin gjithashtu, konfliktet, këputja e lidhjeve mes njërzve, të gjitha këto hynë ke fesadi. është përhapur fesadi si pasoj e gjunahëve që kanë për njërzit. Allahu thot, bima kesebe të i din nasë. është përhapur fesadi si pasoj e gjunahëve që kanë për njërzit. Atëherë së mundi e përhapur në masë, si pas këti a jeti vjenë për shkak gjunahëve që kanë për njërzit. Kështu që Ajo që kanë thënë disa interpretuas të këshi, se smundja e përhapur në masë nuk është dënim nga Allahu. Nuk është dënim nga Allahu për kafirat, është shpjegimi pa vlerë, është interpretimi pa sakt. Sepse Allahu në arcuar ka përmendu që fesadi është përhapur në detën tokë për shkak të asaj që njërës kanë bërë në gjunatë përshka këtë gjunahëve që kanë bërë njërzit. Atëhere, gjunahë si elën si pasoj së mundi që përhapin masë, si elën bela që prekin njërzit në masë. Këta njërës që bëjnë interpretimet tjela, sigur, nuk duan që njërzit marim sim, që njërzit hejtë që ndorë nga gjunahët. Allahu u jebë mësim njërzve, Allahu dërgon shenja, Allah o dërgon dënime që njëzit të zgjohen, që njëzit këthej e rrugë në Allah o të lartuar. E këta dalin në kundrështim me punët e Allahot, me caktimin e Allahot, me ato që Allah o lartuar i dërgon si shenj, si mësim, apo dhe si dënim për njërzit. Bima kesebet e i din nas, li u dhika hun dha dhe lëri amiru, që Allah o të bëj njërzit të vuaj një pjesë të pasojave të gjunave që kanë vepruar. Atëherë, Allahu në rëtësore ka përmejë në shumë qartë, që ato që vinë, shka këtë gjunave të njërëzve, në dënime dhe pasojë që vinë nga gjunave të njërëzve, janë dënim nga Allahu. Allahu në rëtësore bënë që njërëzve të vuajnë dënime të tila, të cilat janë një pjesë, e pasojave të gjunahve të tyre. Kështu që bela që përhapen masë, mundi që përhapen masë, janë një pjesë e pasojave të gjunahve. Të sigur Allah u lartuar të jetë të njërëzve të gjithë pasojat, e gjunahve të tyre nuk do shpëtonë të njëri. Por Allah u ka dërguar vetën një pjesë të pasojave të gjunahve. Edhe përhapet kësë mundi. Përhapet dhe bela të tjera Allah u lartuar në rruaj po kushë është urësia. Allahu kërkon që njëzit të këthehen, të këthehen të këllahu, të këthehen në fejnë Allahu, të lajnë lehum jërgjihun. Allahu ka dhjep dënimit e gjunahëve, jep pasojët e gjunahëve, vën që njëzit të vuen pasojët e gjunahëve, me që lëmë që ata të këthehen të këllahu, të këthehen në fejnë Allahu, Shumica e njëzve nuk e besojnë të dërguajnë Allahot Muhammedin s.a.v. Nuk e besojnë Kuranin, nuk e besojnë ditën e gjukimit, nësë në mërbot. Nuk e cënë rrugën e Allahot, Allahot dërgonë dënimet, dhe një nga dënimet është mundje që përhapet masë, që njëzit këthehen, të thrasin mendjes, të bëjnë tobe, të ishën dorë nga gjunahet, të kryen të tyrat e fesë, le alë lehum jërgjihun, në mënyrë që njëzë të këthejnë. Prandaj, ne duhet të bëjmë këtiri, atyre që kemë mundësi, atyre që në në gjojnë fjallën, 
Kjo është një dënim në Allahu. Që të kthehemi, që të Allahu, të kryem si shdu, duhet dhe tyre dhe fes, namazin, zeshatin, agjerimin, hajjin, respektin dhe prindrëve, ruajtjen e lidhjeve me njërës dhe fisit, të ruajtjen e lidhjeve nga gjunahet, si të shimaliteti, kamata, vjedhja, rushfeti, padrejtësia, e tjerë. Atëherë pra, Allahum subhanahu wa ta'ala, i jep pasojët e gjunahëve, i jep dënimet që njëzit të kthejhen të kaj. Dhe në qovë se njëzit do të kthejhen, Allahum subhanahu wa ta'ala u e largon të këshijat. Allahu i mbron nga të këshijat. Allahu a ndron gjendjen. Pra ndaj dhe një vend tjetë në Kur'an, Allahu i lartuar thot, Walau anna ahle l'qura amanu wa t'taqaw. Ne fetahna alejhim barakati min as-sama'i wal ard. Walakin kazzabu. Fa akhaznahum bima kanu jeksibun. Si kur ban orë të qytetëve të besonin. Dhe kja kishin frikën Allahot. E kështu të largoshën në gjunahet. Ne do të ujepnim mirësi nga qele. Do më thënë do të valëshonim reshit e shiut me bolak. Dhe do të vanëzirënim gjitha shumë mirësit nga toka, bjimësin, pemët, prutat, perimet, drizrat nga toka. Por ata më huat, dhe ne i dënuam si pasoj e gjunahëve të tyre. Nga jetë e atëherë kuptojmë se kur njërëzit besojnë dhe ja kanë frikën Allahut, Kryen dhe tyre dhe ruhen nga gjunahet. Allahum subhanahu wa ta'ala u jep mirësi. U asbret mirësi nga qeli. Dhe u anëzjer ato nga toka. Allahu a përmison gjendjen. Allahu a nërgon smundjet. Allahu a ruhen shnetin. Allahum subhanahu wa ta'ala u jep pasuri dhe bolak. Ne kërkojmë shnet. Kërkojmë që të mos të prejken smundjet. Ne kërkojmë siguri, mos kemi konflikte dhe luftra. Ne kërkojmë që Allahot e reguloj gjendjen ekonomike. Kemi të mira dhe mjetë e tis. Allahot i premton të gjëra nëse ne do regulojmë besimin, nëse ne do kryem dhe tyra, nëse do të ruhem në gjunahat. Kërë që zhidhi për njërëzit është, t'i kthejen besimit në Allah, besimit ditë në gjukimin. Besojnë Kur'anën dhe profetin, së rëllahu a jo sëllam. Të e se rrugën e profetin, t'i kryen dhe tyre dhe fejs, dhe të rrugën nga gjunahat. Allahu në rëtuar gjitha shu ka thënë në Kur'anë. Walau enna ahle l'kitabi amenu e t'takaw. Dhe kafërna anëhën se jëatihim, vëllë edhë këllahëm dhe natën në aim. Si kur i thëtarët e librët, jahudit dhe kryshterët, të besonin, dhe të rrueshin Allahot, duke kryer të tyrat, dhe duke u larguar nga gjunahet. Të besonin, besonin të rrguar në Allahot, profetin Muhammed s.a.v. sepse është përmendur në të uratë dhe në injil, nësë ata do të besonin, ka të besonin profetin Muhammed s.a.v. Gjërëthirje për mbarë kafirat, që do mos kryshterët dhe hebrejt, që të heqin dorë nga gjunahet, të heqin dorë nga kufri, pra nëjmë profeti Muhammed s.a.v. E të e të rrugën e ti, e të rrugën dënimit të Allahot, pa besim, pa zbatuar dhe tyre dhe fes, nuk rrugët do të njëriu nga dënimit Allahot. Pra një qovë se ato do të banin kështu, Në ke fërna anëm se i atim, thot Allahu, ne do të afshinim gjunahet, do të afanim gjunahet. O le edhe khallahum gjennatin naim dhe në ditë në gjukimit, ne do të i qonën më ta në kukshet e begata, në gjenetin. O le u ennehu ma qamu të taurate wal injile, wa ma unzile ilehim e rabbihim, dhe në qovë sa ata, do të zbatonin si shduhet tauratin dhe injilin, në cilin përshkruat profeti Muhammed, në cilin flitët për Kuranin, Flitët për ymetin islam, nësë ata të zbatonin si shduhet të uratin dhe injilin, 
وما انزل اليه من ربهم اذا تشوز بريثينغ از زوتي تيرا شوش قران الله از بريثي قران اذا دوت سيدي بسن قران اذا زبطوا الليجيسلاسيون من قران اتيت رغنا قران وما انزل اليه من ربهم لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم الله دو دي فونيزون دو مش دو شكاك دو تو از بريست ريش دو شيوت نا لارت دو تو از زيرت بيمسين دو ميرسيت نا توكا pra Allahu i lartësuar do të jepte atyre mirësit shumë. Ane nga kjoa jetë atyre, nga kjoa jetë që përmenda, del se me që se njërësit besojnë, dhe ja kanë frikën Allahut, Allahu subhanu të talë u jepë mirësi. Allahu i ruan nga të këshijat. Allahu jepë bolak në mjetët e jetës. E lusë Allahu subhanu të talë, që ta përmirësoj gjendjen tonë. Elus Allahu subhanu wa ta'ala në ruaj nga smuljet. Elus Allahu që të nga bëj do bi me këto që i tregova. Elus Allahu që nga bëj banor të gjenetet e të larta. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad.